Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video di Tennis Warehouse Europe. Oggi vedremo a fare la recensione completa della nuova Wilson Blade V8. Ecco una delle racchette più famose di Wilson, la Blade 98 16x19. Ora è disponibile in una nuova versione, la V8, con una nuova colorazione verde che cambia la tonalità quando la si muove. Grazie alla tecnologia chiamata 45, già presente nella serie di Wilson Clash sotto un altro nome, Wilson aumenta sia la flessibilità che la stabilità nel telaio. Inoltre, con la tecnologia Direct Connect presente nel tappo della racchetta, questa riesce ad offrire sensazioni ancora migliorate. Le specifiche tecniche della V8 restano simili rispetto a quelle della V7, così da garantirne la semplicità nell'utilizzo, grazie al telaio che aiuta a ottenere buoni livelli di spin senza rinunciare al controllo. Ed eccola qui, la nuova Wilson Blade V8, questa è la versione 98 16x19, una versione è una racchetta con cui ho giocato nell'ultimo mese e mezzo, è una racchetta che mi è piaciuta davvero tanto, nonostante io sia un giocatore che predilico utilizzare racchette leggermente più pesanti, questa è un 305 grammi, solitamente utilizzo qualcosa di un pochino più pesante, qualcosa che è un pochino più orientato al controllo, ma questa è riuscita a darmi qualcosa dalla parte della potenza ed è riuscita comunque a lasciare abbastanza inalterata la parte del controllo. Ed ora vi spiego perché. Innanzitutto questo è un telaio leggermente più sottile rispetto alla versione precedente, le specifiche tecniche sono rimaste pressoché inalterate, ma questo fatto di essere più sottile aumenta la velocità del colpo quando si va a colpire la palla, quindi essendo che la racchetta è più aerodinamica, si riesce con meno forza del braccio ad imprimere più forza sulla palla e questa riesce ad andare dall'altra parte molto più velocemente senza eh, sacrificare molto il controllo quindi questo è uno dei motivi per i quali ho veramente apprezzato questa racchetta inoltre grazie alla tecnologia 45 alla tecnologia che questa racchetta eredita dalla Wilson Clash eh, avete due grandi eh, pro uno rappresentato dal fatto di avere la pallina che riuscite a sentirla un pochino di più riuscirete a sentirla un pochino di più sul piatto corde sta un pochino più tempo con questo movimento riuscirete un pochino di più ad avere un controllo e a metterla esattamente dove volete dall'altra parte è una racchetta che offre meno vibrazioni anche se la, la si vuole utilizzare senza antivibrazione cosa che io ho fatto Uh, non saranno molte le vibrazioni che riuscirete, che sentirete, molte meno di tante altre racchette. Questo va sicuramente ad aumentare il range di questa racchetta, anche i tennisti che magari soffrono un pochino di picondilite, ecco, questa racchetta potrebbe fare il caso vostro. In generale, a chi raccomando questa racchetta? La raccomando un pochino a tutti quei giocatori che sono alla ricerca di controllo, che magari non riescono a trarre troppa potenza delle racchette troppo orientate al controllo e quindi con questa vogliono avere anche un pochino di potenza. Ecco, questa è perfetta, potrete giocare da fondo campo imprimendo potenza, controllo, effetti alla pallina, riuscirete a muoverla ver veramente velocemente anche a rete e anche durante il servizio. Quindi per chi cerca una racchetta troppo orientata al controllo non è per voi, per chi cerca una racchetta potente non è per voi, ma per chi cerca una, un bel mix tra potenza e controllo, ecco, questa è l'arma perfetta. Grazie di aver guardato questo video, se vi è piaciuto mettete un like qui sotto e vi raccomandiamo di tornare sulla nostra pagina web tennisferausiro.com